வெல்கம் டு இசி ஃபார்மகாலஜி நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பாக்கக்கூடியது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல வரக்கூடிய ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஜேஎஸ்ஓ அப்படின்றது ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் இன் தமிழ்நாடு ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் சப்ஆர்டினேட் சர்வீஸ் ஸோ ஜெனரலாக நமக்கு ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னா பல விதமான டவுட்ஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நம்ம எதுக்காக இதை அப்ளை பண்ணணும் வாட் இஸ் இட் இது என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட் டவுட்டு இது மொத்தம் எத்தனை வேகன்சி இருக்கு நான் இதுக்கு எலிஜிபிளா யாரெல்லாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் எப்போ இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் ஹவு கேன் ஐ அப்ளை ஸோ இது ஆன்லைன் மோடில் இருக்கா இல்லை எப்படி இருக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ இதுக்கு எக்ஸாம் டேட் எப்போ பிகாஸ் நம்ம எப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ எக்ஸாம் டேட் எப்போ நம்ம தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எப்படி கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஆன்லைனில் இருக்குமா இல்லை இன்டர்வியூவா இல்லை எப்படி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் அதுக்கான டவுட்ஸ்க்கான கிளாரிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்ல போகிறேன் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தாலே அவங்க வந்திருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் டென் பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்த்துக்கான இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் வைக்க போகிறாங்க ஸோ மொத்தம் எத்தனை வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு வேக்கன்சி இருக்குது இவங்களுடைய பே ஸ்கேல் அப்படின்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் போகும் லெவன் எயிட்டீன் வரைக்கும் போகுது ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கேட்டகரி இருக்குது நாலு குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் அதுக்கான வேக்கன்சியும் போட்டிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு இருபது வேக்கன்சி இருக்குது பயாலஜிக்கு நாலு ஃபிசிக்ஸ்க்கு மூணு ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நாலு அப்போ எதுக்கு அதிகமான வேக்கன்சி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு தான் நிறைய வேக்கன்சி இருக்குது இருபது வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிசிப்ளின் இருக்கவங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சி ஸோ எப்படிலாம் அது வேக்கன்சி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கிறது போட்டிருக்கு ஸோ ஜென்ரல் டேர்ன் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஸோ அவங்க யார் யாருக்கே எந்த இடத்துல கன்சிடரேஷன் வருது அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவாக போட்டிருக்கு கமிங் டு எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் யார் அப்போ ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம் எம்எஸ்சி ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா யூ ஆர் எலிஜிபிள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ அது தவிர வேறு யாரெல்லாம் என்ன அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பயாலஜி கேட்டகரி நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை சொல்கிறாங்கன்னா ஜுவாலஜி படிச்சிருக்கீங்களா இல்லை பாட்னி படிச்சிருக்கீங்க இல்லை மைக்ரோ பயாலஜி இல்லை பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி ஜெனடிக்ஸ் ஸோ இதை படித்தா எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ அதுலேயுமே சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் போட்டிருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் நார்கோட்டிக்ஸ் இந்த டிவிஷனுக்கு போனோம்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் அனலிட்டிக்கல் அப்புறம் என்வரன்மெண்ட் டாக்ஸிகாலஜி படிச்சிருக்கலாம் இதே டாக்ஸிகாலஜி ப்ரோஹிபிஷன் எக்ஸைஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் பயோ கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களும் இங்கே எலிஜிபிள் ஸோ பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இந்த எக்ஸாமுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் எழுத முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி படித்தவங்க எல்லாமே அப்ளை பண்ணலாம் பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் பேக்ரவுண்டும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கீழே அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் போட்டுக்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் எலிஜிபிள் ஃபார் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன் வந்தது எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் எப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸாம் எப்போ கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஸோ ரெண்டு விதமான பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன் அப்படின்றது உங்களுக்கு உங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்ட் மெயின் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதில் தான் இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு அது பிஜி லெவலுக்கு இருக்கும் அடுத்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூன் இருக்குது அது ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்குது தட் இஸ் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு ஏ அப்படின்றது வெறும் நமக்கு தமிழ் ஸோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்
சோ மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் மொத்த மார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ ஆஃப்டர்நூன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு நூத்தி ஐம்பது மார்க் அதே மாதிரி பார்ட் பில வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹவ் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட் மென்டல் எபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கு அதுவுமே நூத்தி ஐம்பது மார்க் சோ ஒன் பிப்டி மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிப்டி மார்க்ஸ் வந்து ஒன் பிப்டி மார்க்ஸ் பிளஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பார்ட் ஏல தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்கோர் வாங்கியிருந்தால் தான் நம்மளுடைய மற்ற பேப்பர்லாம் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை அக்கௌண்ட்டுக்காகவே எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் ஸ்கோர் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய பார்ட் பிஏ அது வந்து க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அது ஆட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் மார்க் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கம் டு திஸ் அனெக்ஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெறும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் ஜுவாலஜி பயாலஜி இல்லை பயோ டெக்னாலஜின்னு வாங்க பட் ஒவ்வொரு காலேஜில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதோட பேர் அப்போ நான் இந்த பேரில் முடிச்சிருக்கேன் என்னோட என்னோட கிராஜுவேஷன் இப்படி இருக்குது நான் எலிஜிபிளா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு அது டவுட் வரும் உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டிக்கு போங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் அந்த அனெக்ஷனில் வந்து ஒன்று ஒன்று கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜுவாலஜியே பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் அனிமல் சயின்ஸா இல்லை நீங்கள் பயோ டெக்னாலஜியா என்வரமெண்டல் ஜுவாலஜியா அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி அப்ளைடு ஜுவாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ எந்தெந்த எந்தெந்த காலேஜில் பண்ணவங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி டிகிரி இருக்கோ அது எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் இந்த அனெக்ஷன் மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் பயாலஜி அப்புறம் பாட்டனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷலாக பாட்டனி ஸ்பெஷலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோ பயாலஜி பிளான் பயாலஜி ஸோ எந்தெந்த டிகிரி எல்லாமே எலிஜிபிள் அப்படின்றத அழகாக பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டிக்கு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பாட்னியில் வந்து பார்த்திங்கனா பிளான் சைஸ் பிளான் சயின்ஸ் பிளான் பயாலஜி பிளான் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ எல்லாருமே இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்றாங்க இன்டர்கிரேட்டட் கோர்ஸ் அதுவுமே எலிஜிபிள்ன்றாங்க ஸோ எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி ஓகே எம்எஸ்சி இன் அப்ளைட் மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ இவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ்ன்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலராக உங்கள் பர்டிகுலர் கோர்ஸ் நீங்கள் பர்டிகுலர் நான் இந்த யூனிவர்சிட்டி திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி முடிச்சிருக்கேன் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் நான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் எலிஜிபிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிலையுமே சொல்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரினா வெறும் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் பிஎஸ்சி நானோ சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன் பிஎஸ்சி அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கேன் ஸோ இவங்க எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்தந்த டிகிரி வந்து அவங்க படிச்சிருக்க பர்டிகுலர் டிகிரி வந்து எலிஜிபிளாக இல்லையா பிகாஸ் அந்த ஜியோ நம்பரும் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் ஒன்கான சிலபஸ் ஸோ ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ்னா உங்களுக்கு ஃபாரன் சயின்ஸ் சயின்ஸுக்கு வந்து என்னெல்லாம் யூனிட்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் ஓகே ஒரு பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பயாலஜிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பய பயாலஜியில் எல்லாம் பண்ணலாம் படிக்கணும் அப்படி எக்ஸாம்புக்கு அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கெமிஸ்ட்ரி மெயினாக அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஒருத்தருக்கு அவங்களோட கோர் ஏரியா மட்டும் அவங்க படித்தா போதும் சரிங்களா ஸோ இது எம்எஸ்சி லெவலுக்கு இது கேட்பாங்க ஸோ அந்த படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தாச்சு ஃபிசிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவங்களோட சிலபஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களோட எது கோர் ஏரியாவோ அந்த சப்ஜெக்டை மட்டும் நீங்கள் பிஜி லெவலுக்கு படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது பேப்பர் டூ அப்படின்னு ஆஃப்டர்நூன் செஷன் பேப்பர் டூவில் ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன் பேப்பர் பார்ட் ஏன்னு இருக்குது அது அடிசிவங்க தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அதில் இப்படி தான் பிரித்து எழுது சேர்த்து எழுது எது சொல்லு ஸோ அகர வரிசையில் எழுதுங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கூட கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செவன் இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சொன்னாங்களா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் என்ன மாதிரி கொஷின் வரும் ஜென்ரல் சயின்ஸ் மாதிரி வரும் ஜியாகிரஃபி வரலாம் ஜியாகிரஃபி ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் எக்கானமி இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அட்டாச் பண்